வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷப் தீனாஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது பிரியாணி ரெகுலராக பண்ணுற ஸ்டைல் பிரியாணியில் இன்றைக்கி தேங்காய் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த தேங்காய் பிரியாணி பண்ணும்போது கரெக்டாக தான் ப்ராப்பரான சில ரைஸுக்கு அது ஒரு கப் அரிசிக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி அதே டைமில் தேங்காய் பால் ஊற்றுறோம் தேங்காய் பால் ஊற்றும் போது சில பேருக்கு வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் ரைஸ் உதிரி வராது அதனால் எந்த அளவுக்கு அரிசிக்கு எந்த அளவுக்கு தேங்காய் போடணும் சொல்லிட்டு தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியான ஸ்டைலில் குக்கரில் எப்படி பண்ணுறதா இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா தேங்காய் பால் ஆறு மூடி தேங்காய் தேங்காய் பத்தை இரண்டு நம்பர் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு பாஸ்மே ரைஸ் இரநூத்தம்பது கிராம் வெங்காயம் மூணுலேருந்து நாலு நம்பர் தக்காளி இரண்டு நம்பர் பச்சை மிளகாய் மூன்று நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் முழுகரம் மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் அரை டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி அரை கைப்பொடி புதினா சிறிதளவு தயிர் நூற்றம்பது எம்எல் உப்பு தேவைக்கேற்ற ஆயில் ஃபார் குக்கிங் இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இந்த தேங்காய் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றுறோம் அதாவது நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றுறோம் இந்த எண்ணெய் சூடானப்பிற்கு இந்த தேங்காய் போட்டிருக்கோம் ரெண்டு பத்து தேங்காய் சொன்னால் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெண்டு பத்து தேங்காயும் நல்லா தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி ஆயிலில் போட்டிருக்கோம் ஆயிலில் போடும்போது எண்ணெய் சூடாக இருக்கணும் அதே டைமில் கரெக்டான ஃபில்லம் வச்சு ஃப்ரை பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் கரெக்டான டெம்பரேச்சர் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணலாம் தேங்காய் கலர் வந்திருக்கும் ஆனால் ஃப்ரை ஆகாது அதே டைமில் ஓவர் குக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கசப்பு தான் வரும் தேங்காய் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி முடித்த பிறகு நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு மைல்டான ஒரு இனிப்பு தான் நம்ம தெரியும் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே எண்ணெயில் திருப்பி தாளிப்பு போடுறோம் கொஞ்சம் சோம்பு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு வெங்காயம் தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அதில் பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் காரம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேணும்னு வச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் திருப்பி ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டுடலாம் வெங்காயம் வதங்குற பக்கம் அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் கரெக்டாக வதங்கியிருக்கணும் இந்த மாதிரி கோல்டு அப்புறம் கலர் லைட்டாக வர டைமில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் தக்காளி தக்காளி கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணுங்கள் ஒன் பை ஃபோர் இல்லை ஒன் பை சிக்ஸ் இல்லை ஒன் பை எயிட் தக்காளி சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன் புதினா கம்மியாக போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் தனியாக தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகாய் பவுடர் இந்த இடத்துல காரத்துக்காக அந்த மசாலா பவுடர் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்ஸ்டர் கரெக்டாக கொடுக்காது அதனால் உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் போடணும் இந்த பவுடர் மசாலா எதுக்காகனா ஒன்று ஃப்ளேவர் வர்றதுக்காகவும் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த மைல்டான ஒரு கலர் வர்றதுக்காக மட்டும்தான் இதில் பவுடர் மசாலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக நூற்றி ஐம்பது எம்எல் தயிர் நீங்கள் இதில் போடுங்க போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு பிறகு ஊற வச்ச பாஸ்மரி ரைஸில் போட போகிறோம் இந்த அரிசி ஊற வைக்கிற பக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த தேங்காய் பிரியாணிக்கு ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஊற வச்சுருக்கணும் அதாவது வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுருங்க இப்போ ஊற வச்ச பாஸ்மரி ரைஸும் போட்டு அந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் இதில் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த தேங்காய் பால் எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அரை முடி தேங்காய்க்கு முக்கால் கிளாஸ் அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அந்த தண்ணியிலே நல்ல தேங்காய் பால் கெட்டி அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் முக்கால் கிளாஸ் அளவுக்கு தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கோம் மீதி அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் அரை கிளாஸு ஒரு முக்கால் கிளாஸு ஒன்னே கால் 
இந்த மெஷர்மெண்டில் கரெக்டாக நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிரியாணி சூப்பராக வரும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பிரியாணி குக் பண்ணி எடுக்கும்போது ரைஸ் உதிரி உதிரியாக வரும் கொஞ்சம் பால் திக்காக இருந்தாலும் அந்த அரிசி வந்து உதிரி உதிரியாக வராது இதுதான் விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை இப்போது இந்த பால் ஊற்றின பிறகு நல்லா அந்த மசாலா அரிசி இந்த தேங்காய் பால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறது மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கரெக்டாக ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க அந்த தேங்காவை மேலோட்டமாக போடுறோம் பாதி தேங்காய் போகிறோம் மீதி தேங்காய் கார்னிஷ்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ரெண்டு பத்து தேங்காய் சொன்ன பார்த்திங்களா அதில் ஒரு பத்து தேங்காவை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மீதி தேங்காய் கார்னிஷ்காக லாஸ்ட்டாக போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு மூணு விசில் விட்டு இருக்குன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான தேங்காய் பிரியாணி ரெடி ஓப்பன் பண்ணால் அந்த பிரியாணி டம் போட்டு முடித்த பிறகு நீட் நீட்டாக குச்சி மாதிரி நிற்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது நடத்தும் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்களா நான் சொன்ன மெஷர்மெண்டில் கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அரிசி அதாவது பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து உதிரி உதிரியாக நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கும் வெந்த பிறகு ஓகே ட்ரை பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள்